மரமண்டாய்ரதிருக்கூடிய நடுவர்கள் ஜனாதிபதிகள் இருந்தாலும் இன்று அப்துல் கலாமை சொன்னவுடன் இவ்வளவு கைதட்டு வருகிறது என்று சொன்னால் நண்பர்களே அப்துல் கலாம் விண்வெளியில் ராக்கெட்டை நிரப்பினார் அப்துல் கலாம் விண்வெளியில் ராக்கெட்டை நிரப்பினார் ஒருபோதும் தன் பாக்கெட்டை நிரப்பிக் கொள்ளாத மனிதன் தான் அப்துல் கலாம் அதனால தான் அவர் சொன்னவன் நீ கைதட்டோம் அப்துல் கலாம் சொன்னார் கனவு காணுங்கள் சொன்னார் கனவு எப்படிப்பட்ட கனவு காணணும் நல்ல கனவு காணணும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணால் போய் கோயிலில் வேணா இறைவா எனக்கு வரம் வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு வாரம் வேண்டாம் நேரம் வந்துட்டார் உனக்கு என்ன வேண்டும் கேள் அப்படின்னார் எனக்கு ஏசி ரூமில் வேலை வேணும் பெட்டி நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்னா அப்படியே ஆகட்டும்னார் ஏடிஎம்ல செக்யூரிட்டி வேலை கிடச்சிச்சு ஏசி ரூம்ல வேலை பெட்டி நிறைய பணம் வர்றேன் போறவங்களாம் எடுத்துகிட்டு போவேன் இவன் டீக்கு வழி இல்லாமல் தான் உட்காந்துருக்கணும் என்றது நல்ல எண்ணமாக இருக்கணும் என்னையெல்லாம் பொண்ணு புரோக்கர் தாங்க ஏமாத்தினா என் மாமனார் என்ன வேலைன்னு கேட்டேன் ரயில்வே அப்படின்னா முடியலா கல்யாணத்தை அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு டீலிங் கரெக்டாக இருக்கும் கல்யாணத்தை முடிச்சா அவர் ரயில்வேல வேலை பார்க்கலாமா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வேலை பார்க்குறார் என்ன வேலை தெரியுமா ரயில் வந்தால் ஓடுவார் ரயில் போயிடுச்சுன்னா நிற்பார் ஒன்று <laughs> 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 ஒன்றரை லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குவான் நம்மளுக்கு ஒரு லேப்டாப் வாங்கி தருவான் கல்யாணத்தை முடிச்சா அவன் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் இல்லம்மா கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி விற்கிறா ஐயா அதை சொல்ல வந்திருக்காங்க இந்த மட சாம்பிராணி மகாராஜாவுக்கு புரியாமல் வாழ்க்கையே சீரழிஞ்சு போச்சு இப்படிலாம் சிரமம் இருக்கே அப்படின்னு தனி பேசியிருக்காங்க இப்பொழுது நத்த நட்சத்திர பேச்சாளர் அதிரடி பேச்சாளர் தாய் செய் நல்ல திட்டத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அருமை சகோதரி அறந்தாங்கி நிசா அவர்கள் உங்கள் கைதட்டலோடு வருகிறார் நல்லா கைதட்டி உற்சாகப்படுத்தி விடுங்க தங்கம் அமுடுக்கோம் <laughs> 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 சும்மத்துக்கு சாப்பிட முடியாது எதுக்கு நம்ம சண்டை பொண்ணு ஏன் அவங்களை கஷ்டப்படுத்துறோம் டூ மினிட்ஸ் என்ன விடுங்க முடிச்சிடுறேன் கதையை ஏன்டா ஆஹா என்ன மலேசியால இருந்து நேரம் வந்திருக்கீங்களா வந்தது வந்தீங்க பேண்ட் போட கூட டவுசரோட வந்து நிக்கிறீங்க இட்ஸ் ஓகே அதான் மலேசியன் ஸ்டைல் ஓ மை காட் யாரு மேக்காடா அண்ணா உண்மையிலே நடுவரவர்களே நான் வந்த உடனே இப்படி எல்லார்ட்டையும் பேசினேன்னா உங்ககிட்ட பேசாம இருக்க முடியுமா என்ன <laughs> வெக்கம் <laughs> 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 என்ன ஒரு நாலஞ்சு என்ன எடுத்தாலும் தெரியாதா பாவம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏழட்டி எடுத்தாரு என்ன பாக்குறீங்க பாருங்க பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் பாருங்க வாழைப்பழமே வைக்கப்பட்டு இந்த தலை குளிச்சிருச்சுவாரு அது ஒண்ணும் தலை குளி இல்ல நான் தான் லெக்கு வச்சிருக்கேன் போகும்போது திங்கிறதுக்கு இது பழுத்துருச்சு எப்படி விடிஞ்சிரும் பழுக்கிறது என்னங்கடா என்னங்க என்னைய விட்டு அங்கிட்ட எடுத்துட்டு இருக்கீங்க Excuse me, you look my face. I don't know. 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 I don't know.
என் பாரு பாத்து தான் தேங்க்யூ அவர் எடுக்கவே இல்லை ஜெயிச்சுக்கிட்டு எடுத்துட்டாரு போட்டோ கேமரா புகஞ்சிருச்சா என்ன இந்த ஊர்ல ஏகப்பட்ட நடுவர் இருக்காங்க ஹலோ அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க சார் சார் நாளைக்கு அந்த போட்டோவை கழுவி தர்றீங்களா அவரு தொழில விட்டுறலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு பரவாயில்ல இருக்கட்டும் ஆனா உண்மையிலே நடுவர் அவர்களே சொல்லுங்கம்மா நான் ரொம்ப பணிவான பொண்ணு உனக்கு நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும் உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாம இருக்கு என்ன இப்படி சிரிக்கிற அடே இப்ப குழந்தை கூட தெரிஞ்சிருக்கு கடைசி கேவல சிரிப்பு பண்ணி சிரிச்சதுதான் என்ன நீ ஏன் தண்ணிய துப்புற இருந்தா ஆனா உண்மையிலே நடுவர் அவர்களே இவ்வளவு நேரம் வந்து ஒரு அவ்வளவு ஒரு தாரு டின்னு வந்து பேசுச்சு இல்ல ஆமா அவ தாரு டின்னு பாப்பா ஒளி சூடர் பாத்துக்கங்க ஆளுகளை எக்ஸ் தம்பி உனக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சா ஆகாதுடா கடைசி வரைக்கும் என் பட்டி மன்றத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து இப்படி பப்பரப்பு உட்காந்துருப்பேன் நடுவரவர்களும் <laughs> 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 என்ன ஒரு சந்தோஷம் பாரு வீட்டுல அடைஞ்சு கிடைச்சிருப்பாப்ல வெளிச்சு விட்டா பேச்சுக்கிட்டே தெரியா இருக்கு இவ்வளவு நேரம் வந்து பேசினார்ல பல உடனே பத்தி ஏதாவது ஒரு அரை வாரத்தையாவது பாராட்டினாரா பாராட்டலாமா அதுக்கு பக்கத்துல ஒண்ணு பட்டி மன்றம் வாங்குற காசு ஏழாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வெத்தலை பாக்க வாங்கிட்டீங்கிறான் யாவன் ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> கூட்டியாவது <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 அப்படி சடங்கு சுத்துற ரெண்டு பக்கம் சந்தனத்தை தடவி அப்படி கையில காசு வச்சு கொடுத்தா அப்படியே இருப்பேன் ஒரு வரி கூட உன்னை பாராட்டாம போனா எனக்கு மனசு ஆறாதுன்னு என்னுடைய தங்கச்சி உன்னுடைய அண்ணே ஆமா உனக்கு பெண்டு செட்டு போட்டா என்னைய மாதிரியே தெரியும் எனக்கு செயல கட்டினா உன்னைய மாதிரியே தெரியும் நல்ல குடும்பம் போடாது அப்படி இல்லனே பார்ப்பதற்கு பொன் வண்டாய் பழகுவதற்கு கற்கண்டாய் எங்களணிக்கு பூச்செண்டாய் எதிரணிக்கு அணுகுண்டாய் மொத்தத்தில் மரமண்டாய் அமர்ந்திருக்க கூடிய நடுவர்களே வேலைய பாத்துட்டு மரியாதையா பேசு இதான் என் வேலை என்ன பொம்பளைங்களை திட்டுறதுனா எனக்கு என்னமோ தெரியலக்கா வீட்லயும் சரி நம்மள திட்டல திட்டலன்னு நம்மள தான் திட்ட வேண்டியது வெளியிலயும் நம்மள தான் திட்ட வேண்டியது நம்ம யார்கிட்டயாவது நம்ம வீட்டுக்கார விட்டு கொடுக்குறமா அம்மா கிட்ட கூட நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் புடா எப்படி விடுவீங்க எனக்கு <laughs> 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 அண்ணே போட்டா எடுக்கிறீங்களா செல்போன்ல நேத்து ஒருத்தர் எடுத்தாரு வைரஸ் புந்துருச்சுங்க என்ன கொரோனா வைரஸா அட ஏன் நீ அதுல நிக்கிற 
எங்க நான் சீனால புரோகிராம் கேட்டாங்க போன வாரம் நான் போக மாட்டேன்ட்டு ஐயோ வாங்கிருக்கலாம்ல எங்க வீட்டுக்காரர் கேட்டா ஏன் தங்கம் இப்பதான் இருந்தா புதுசா வந்துச்சு ஏன் தங்கம் நீ சீனா போலையானாரு ஆஹ் கொரோனா தாக்கிரும்னாரு இந்த வைரஸுக்கு எந்த வைரஸும் பக்கத்துல வராது போயிட்டு வாடினாரு ஆனா நான் அதை பத்தி கவலையே பட மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா ஒரு பட்டிமன்றத்துக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் வாங்குவியாம்மா அப்படியே வாங்குவேனே ஒரு வேலை இருக்குமா அண்ணே ஒரே நாள் நூ ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் சம்பளம் ஒன்றே ஒன்றரை ஒன்றரை லேக் உள்ளூர்ல ஐம்பதாயிரம் வெளிநாட்டுல ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் சம்பளம் போறியா அண்ணே போற ஒரே நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் பொட்ட பிள்ளை பெத்து வச்சிருக்கேன் ஒண்ணு கிடையாது ஒரே வேலை ஒரு மணி நேரம் தான் வேலை ஐயோ சொல்லுனே இவ்வளவு பெரிய கர்ச்சிப்பு வெள்ளை துணி கொடுப்பாங்க வெள்ளை துணி அதை ஒவ்வொருத்தட்டே கொடுத்துட்டு வரணும் போறியா எங்க நன்றிவங்க <laughs> 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 கருவாச்சு <laughs> 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 பெண்கள் மாசமா இருப்பாங்க ஆண்கள் வருஷமா இருப்பாங்க நீ வருஷம் பத்து மாசம் சுமக்கிறேன் பத்து மாசம் சுமக்கிறேன் சொல்றாங்களே பதினஞ்சு வருஷமா சுமக்கிறேன் என்னைக்கா சொல்லிருக்கமா தம்பியா என்னைக்கா சொல்லிருக்கமா சொல்லிட்டாலும் என்ன தாய்மையுடைய உச்சனை அதெல்லாம் கடவுள் கூட அதை எங்கள்ட்ட தான் கொடுத்துருக்காரு ஏன் வேணா வேணா மாத்தி விடு நாங்க பெத்து தரோம் ஏன்டா மாத்தி கொடுக்கிறதுக்கு நான் ஷேர் ஆட்டோவா வேணா மாத்தி விடுமா அப்படி எல்லாம் கொடுத்துற முடியாது நீ எல்லாம் ஸ்கேன் போடுறது எவ்வளவு செலவு பண்ண 2750 ஆட்டி அஞ்சு வாட்டி பண்ண காசு போச்சு 2750 ஆச்சுல எங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படாது சமைச்சு <laughs> வயிறு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 எப்படி <laughs> 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 ஒரு 
பத்திரமா உட்காரு கடை திருவிழாவை முடிச்சுட்டு போயிருவோம் எல்லாம் மேலே உட்காந்துருக்கு நெருப்ப நெருப்பால தான் அணைக்க முடியும் ஓடி போய் ஒரு காற்றை வாங்கிட்டு சொல்லி யாராவது ஊத்தி விட்டு முடிடுவோம் இங்க இருக்கிற மேல இருக்கிற சிங்க குட்டி எல்லாம் ஏன் தெரியுமா கீழே இல்லாம மேல உட்காந்துருக்கு அப்படி உட்காந்து பார்த்தாதான் அது ஆள் எங்க உட்காந்துருக்கு கரெக்டா தெரியும் இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க இங்க உட்காந்து அவங்களால என்னைய பார்க்க முடியாதுன்னு அங்க இருந்து அழகா ரசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஊசி <laughs> வாழ்க்கையில சந்தோஷங்கிறது அவங்க என்னது புரியல பெண்களை மேல உட்கார வச்சிருக்கீங்களா உங்க பிள்ளைய தூக்கிட்டு நிக்க முடியலன்னு உட்கார வச்சிருக்கீங்க நிகழ்ச்சிக்கார அவங்க போட்ட மேடையில அவர் பிள்ளைய உட்கார வச்சுட்டு ஒய்யாரமா நிக்கிறாரு சொங்கினு இதுல அவர் பெண்களுக்கு இடம் கொடுத்துருக்க மூணு பெண்கள் சரி இந்த ஆம்பளை பையன் தானே அவன் டே எஸ்கூஸ் மிந்தாடா டே தொழில் <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 போமா <laughs> 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 போயிருக்கு <laughs> 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 ஒருத்தியா <laughs> 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 ஆண்கள்ங்க <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 நடந்தாதான வர்றதுக்கு 
ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்கள் மனசுதான் பெருசு நான் ஒத்துக்கிறேன் எல்லாரும் பேர் கத்துனா எனக்கு பயமா இருக்கு அதான் நான் எப்படி வீட்டுக்கு போறது அப்புறம் என்னை அடிச்சிருவீங்களா அதனால உங்களுக்காக நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆண்கள் மனசுதான் பெருசு எதை வச்சு சொல்றேன் பெண்கள் மனசு சின்னம் என்ன ஆச்சுன்னா அட்டி பிரிச்சிருவேன் ஒரு காமெடி சொல்லினா பெண்கள் மனசு சின்னவங்க அதுல யார சார் வைக்க முடியும் புருஷன் புள்ள மாமியார் மாமனார் நாத்தனார் அதுக்கு மேல எங்க மனசு தாங்காது குட்டி ஆனா ஆண்கள் மனசு பெருசு பொண்டாட்டி பொண்டாட்டியோட தங்கச்சி பொண்டாட்டியோட ஃப்ரெண்டு பக்கத்து வீடு எகுத்த வீடு திருவிழாவில் பார்த்தது காது ஊத்தில் பார்த்தது இந்த மாதிரி பட்டிமன்றத்தில் பார்க்கறது அம்புட்டையும் கொட்டாது மனசுக்குள்ள வைக்கிறதுனாலதான் என் பூரா ஆம்பளைகளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படி கிடையாது அப்படிதான் நீங்க எல்லாம் சுயநலவாதிகள் யாரு யார் வந்தாலும் வேணான்றீங்க நாங்களாம் பொதுநலவாதிகள் யார் வந்தாலும் வரலாம் வரலாமா வரலாம் வரலாமா வரலாம் வரலாமா இதுக்கு எக்கோ வைப்பீங்களாக்கும் மைக் சட்டுக்கார் மனசு பெருசு போல இருக்குங்க வரலாவா அப்புறம் வந்து தூக்கி போட்டு மிதிக்கலாம் வா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனா உண்மையிலே சொல்றேன் பெண்களை குறை சொல்றத முதல்ல நிறுத்துங்க ஏன் தெரியுமா பெண்கள் மனசு இலகுவான மனசுங்க எப்பவுமே புருஷ மேல அதிக காதல் இதுல வேற அங்க இருந்து வந்து புடவை அவ்வளவு புடவை எடுக்கிறோம் விழுந்தா காலில் விழுகுது ஏன்னா பீரோல மட்டுமா முன்னாடி புடவை நானா எல்லா புடவையுமே பீரோல மட்டும் வைக்க மாட்டேன் பிரிச்சுலாம் கொண்டு போய் வைப்பேன் நீ சொல்லுவான்னு பார்த்தேன் நம்ம வா எப்படி இந்த ஊர்ல இப்ப ரெண்டு குலம் விழுகும் பாருப்ப ஒன்ன பேசி பேசி இப்பதான் ஸ்டாப் பண்ண இது ஆரம்பிச்சிருக்கு இது கொஞ்சம் லேட் பிக்கப் போல இருக்குன்னு பூரா பயிலும் கிளம்பிட்டாங்க நான் மைக்க தூக்கணும் அதுக்கு வாயை திறந்துருதுக்கு நைஸ் பீப்புள் யுவர் ஹோம் ஆட இருடி எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது உடனே எஸ்ங்கிற ஐயோ என் செல்ல அழகு ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணே நாங்க தான் அவ்வளவு செலவு பண்றோம் அவ்வளவு செலவு பண்றோம் அதுல வேற மஞ்சுநாதன் வேற பிளீச்சிங் பண்றாங்க பிளீச்சிங் எதுக்குங்க நாங்க பியூட்டி பார்லர் போறோம் எதுக்கு போறோம் ஏன்னா நாங்க அழகா இருக்கணுங்கிறதுக்காக போறோமா அட இருடா இரு இப்பதான் கிட்ட இருக்கிறவங்கள முடிச்சேன் நீ உச்சில இருந்து கத்துனா எவன் கத்துறானே எனக்கு தெரியலடா நான் பக்கத்துல இருந்தாலே என் மூச்சு தெரியாது நீ புடி தூரமா இருக்கியே உனக்கு எப்படி நான் தெரிஞ்சு நல்ல ஊருங்க அம்புட்டோம் அண்ணே நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கேன் எல்லாருமே என்ன கிண்டல் பண்றாங்க அண்ணே நீ சின்ன பிள்ளை சுடுகாட்ல இருந்து எழுந்திச்ச அந்த பிள்ளை மாதிரி இருக்கே நாங்க எதுக்குங்க பியூட்டி பார்லர் போறோம் நிஜமா சொல்றீங்க பெண்கள் ஏன் தெரியுமா தண்ணா அப்படி அழகா மாத்திக்கிறோம் நாங்க கெட்டப்பா இல்லைன்னா எங்க வீட்டுக்காரு வேற யாரையாவது செட்டப் பண்ணிடுவாரோன்னு ஒரு பயம் தான் அக்கா இவ்வளவு அழகா இருந்தாலும் இதுல பக்கிய பக்கத்து வீட்டை தான் எட்டி பாக்குதுங்க இதுல எங்க மகாராஜன் வேற அண்ணா அவனு குழந்தையெல்லாம் இருக்கானே எனக்கு மொத்தம் மூணு குழந்தையாமா அத நீ அவுட் ஆமா இங்க மேட்ச் நடக்குது நான் பாலு போட்டேன் அவன் அடிச்சுட்டாரு அட யா ஐயோ எங்கேந்தனே குட்டியாந்தீங்க அம்புட்டையும் ப்ரஸ் பீஸா இருக்குனே அம்புட்டோம் ஐயோ மூணு குழந்தையா அத மூணுன்னு சொல்லலாம் மூணுன்னு சொல்ல தேவையில்லை ஆனா உண்மையிலே மூணு குழந்தையாவும் நல்லா இருக்காங்களே ஆ மூணு குழந்தையாவுக்கு ஆஹா என் சொந்த செலவுல கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சூப்பர்னே என் மூணு குழந்தையாவுக்கு ஆஹா என் சொந்த தோப்புல 200 தென்னை மரத்தை வெட்டிட்டு மரத்தை வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கேன் மா மரத்தை வெட்டிட்டலாம் வீடு கட்ட கூடாதுடா யாரும் செய்யாதீங்க என் மூணு சகலையும் என் சொந்த செலவுலே வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிட்டேன் எந்த நாட்டுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஒருத்த மலேசியா ஒருத்த சிங்கப்பூர் ஒருத்த சவுதி ஏன் மூணு நாட்டுக்கு அனுப்புறீங்க ஒரே நாட்டுக்கு அனுப்புனா ஒன்னு கூட திரும்பி வந்துட்டாங்கன்னா இந்த வீட்டு கடனை கட்டணுமேங்கற அக்கா குழந்தையா குழந்தையெல்லாம் இருக்கானே அந்த பிள்ளையில புறம் என் பிள்ளை மாதிரியே பாத்துக்கிறேன் உன் பிள்ளை தானே உன் வேலையை பாத்துக்க பேசுமா நீ ஆனா ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா எனக்கு குழந்தையாவே கிடையாது அது என் காலம் போன கடைசியில யோசிச்சு அண்ணே ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோனே எப்பவுமே நாங்கள்லாம் வந்து கொழுந்தனை குழந்தையா பார்ப்போம் சார் ஆனா நீங்க என்னைக்காவது நாங்களாம் உண்மையிலேங்க கொழுந்தனை குழந்தையா பார்ப்போம் நாங்களும் கொழுந்தையாவ குழந்தையாக்கத்தாமா பாக்குறோம் வீட்டுக்கு <laughs> 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 <laughs>
அண்ணலட்சுமி அப்படின்னு இருந்தா நீ உன் பல்லு முப்பத்தி ரெண்டு தெரியுமே வாசல்ல போய் நின்னு அண்ணலட்சுமின்னு கத்தாதீங்க கரெக்ட் இந்த அண்டாவுக்கு அப்படிதான் புத்தி போகும் ஒருவேளை உங்க மனைவி பேரு சந்திரலைய கான் இருந்தா சந்து எழுது <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 வெளியில <laughs> 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 பூரா பஞ்சர் ஓட்டுற குடும்பம் நான் உள்ள இருப்பனா மாமா வெளியில இருப்பாரா தெருவுல இருந்தாரு சும்மா இருந்தேன் நான் அழகா இருப்பனா அது வேண்டாம் காமெடி பண்ணு என்ன எப்படி சும்மா கூடுவாரு எப்படி கூடுவாரு நிஷுமா வேற குட்டி வேற மாதிரி காதல உள்ள ஸ்மல் அடிக்கல ஏரியாவே நார்தையா தம்பி அக்காவையாடா ஜியூமாடா ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க என்னைக்குமே கணவன் மேல உண்மையான பாச நீங்க நீங்க காமெடி கார்டு பேர் சூரிக்கு கூப்பிட சொல்லல எங்க ஊர்ல ஒரு பாட்டியம்மா இருக்கு வயசு தொண்ணூத்தி அஞ்சு நல்லா இருக்கட்டும் அந்த பாட்டியம்மா பேரு குஞ்சரம்பாள் இது எப்படி சுருக்குவேன் கிளம்பி வராங்க எனக்குன்னு பாட்டிக்கு வயசு என்ன தொண்ணூத்தஞ்சு இனி அதை சுருக்குனா என்ன சுருக்காட்டினா என்ன வா கிளவினா வரப்போது போ கிளவினா போ போகுது அது அந்த தாத்தா கவலைப்படுற நீ ஏன் கவலைப்படுற கொஞ்சம் <laughs> 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 ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணே பட்டிமன்றத்துக்காக கிடையாது நீ நிஜமா வெளியில போய் ஆண்கள்ட்டே கேட்டு பாரு மனைவி தான் உண்மையிலேயே அவங்க மேல பாசம் வச்சிருப்பாங்கன்னு அவங்களே ஒத்துக்கோ ஆண்கள்ட்ட கை தட்டுவாங்க பாரு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது இப்ப நான் கேக்குறேன் பாரு இங்க இருக்கிற ஆண்கள்ட்ட கேக்குறேன் யாரெல்லாம் அவங்க மனைவி போட்டோவை இல்ல அவங்க மனைவிய இது செல்போன்ல யாரெல்லாம் வச்சிருக்கா ஓபனா கேக்குறேன் ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கு இதே மனைவி தான் ஆண்கள் கை தூக்க பாப்பு என்ன <laughs> 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 சமாளிக்க <laughs> 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 ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன இங்க இருக்கிற அந்த அந்த சிகப்பு லைட் முன்ன அடிக்க வேணாம் தங்கம் ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டயும் நான் கைத்தட்டு வாங்கணும்னு சொல்லல உண்மையிலேயே எங்க வீட்டுல என்ன அதிகமா காதலிக்கிறது எங்க வீட்டுக்காரர் மட்டும் தானே நிஜமா அது இங்க இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியும் மாமாவை பத்தி நிஜமா சொல்றேன் கல்யாணம் எனக்கு ஒன்பது வருஷம் ஆகுது பட் பார்த்தா அப்படி தெரியாது தொண்ணூறு வருஷம் மாதிரி தெரியுது 
சீரியஸா பேசுறேன் இல்லனே இந்த 9 ವರ್ಷத்துல நான் கூட என்னோட செல்போன்ல என் பொண்ணு போட்டோவை தான் வச்சிருக்கேன் நீ யார் போட்டோ வச்சிருக்க நான் வந்து என் பொண்ணு போட்டோ வச்சிருக்கேன் ஆனா எங்க வீட்டுக்காரர் அவருடைய செல்போன்ல என் போட்டோவை தான் சார் வச்சிருக்காரு ஒரு தடவை கை தட்டுங்க ப்ளீஸ் பார்த்தலையா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லங்க அண்ணே ஒரு நிமிஷம் நடுவர் வரலே போன் எடுத்து பாக்குறீங்க சாரி உங்க நீங்க யார் போட்டோ வச்சிருக்கீங்க என்னம்மா நீங்க உங்க போன்ல வால்பேப்பர்ல யார் போட்டோ வச்சிருக்கீங்க நான் என் மாமியா போட்டோ வச்சிருக்கமா உலகத்திலேயே வால்பேப்பர்ல மாமியா வச்சது நீ ஒருத்தன் தான்டா ஆனா எங்க வீட்டுக்காரர் ஒன்பது வருஷம் அவருடைய செல்போன்ல என் போட்டோ மட்டும் தான் சார் வச்சிருக்காரு ஒரு நாள் கூட மாத்தணும்னு அவர் முயற்சி பண்ணது கிடையாது அவருக்கு மாத்த தெரியாது மாத்த தெரியாதா அது ஒரு அப்டேட் ஆகாத அப்பள கூட அத நொறுங்காம நான் மட்டும் தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி எல்லாம் நீ நினைக்காத நான் கூட என் பொண்டாட்டி போட்டாவ பர்சலே வச்சிருக்கேன் வாவ் எப்ப பிரச்சனை வந்தாலும் அதை எடுத்து பாப்பேன் ஆஹா இத விட வாடா நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தற போகுது ஆனா இப்ப ஒரு கொடூரமான ஒரு எண்ணத்தை எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லைங்க எப்பவுமே காதலிக்கும் போது நிஜமா சொல்றீங்க காதல்ல ஸ்ட்ராங் யாரு தெரியுமா என்னைக்குமே எங்க பெண்கள் தான் இல்ல இல்ல ஆண்கள் தான் என்ன எல்லாத்துக்கும் எப்படி சொல்லு பாப்ப கடைசி வரைக்கும் காதல நினைச்சிட்டு வாழ்றது பெண்கள் மட்டும் தான் சார் காதல நினைச்சிட்டு இன்னொருத்தன் கூட வாழ்றது அப்படி எல்லாம் கிடையாது தம்பி எனக்கும் கொஞ்சம் கை தட்டுங்களா எட்டகடா இப்படி ஒரு தல பட்சமா இறங்கிட்டீங்க வாழ்க்கையில எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேங்க புருஷன் தான் என்னைக்குமே தனக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு பெண்கள் நிறைய இடத்துல இடம் கொடுப்பாங்க நல்லா காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ண போய் உட்காருப்போ ஐயோ பாத்து உட்கார் வயசாயிருப்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு வந்த தெரியல எனக்கு ஒரு ஏன்டா <laughs> 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 அவன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னா நல்லா பாரு பிச்சை எடுக்கிறதே உங்க ஒப்பன் தான் மாமனாருக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபா போடக்கூடாதா கல்யாணங்கிற பேர்ல வரதட்சணைய மொத்தமா சுட்டிட்டு போறதே நீங்க தான் சார் மொத்தமா கொடுத்துட்டு ஏமாந்தது நாங்க தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓஹோ வரதட்சணை வாங்காம தயவு செய்து அதுக்கு பேர் வரதட்சணை சொல்லாதம்மா எவ்வளவுதான் போராடுறது அதுக்கு பேர மாத்தியாச்சுமா ஏற பேர் இப்ப சென்னையில வெள்ள வந்து சென்ன கொடுத்தா நிவாரணம் கொடுத்தாங்க வெள்ள என்ன வெள்ள நிவாரணம் நிவாரணம் புயல் வந்து சென்னை நிவாரணம் கொடுத்தாங்க புயல் நிவாரணம் வறட்சி வந்து சென்னை நிவாரணம் கொடுத்தாங்க நிவாரணம் வருஷத்துல ஒரு தடவை மனுஷன் பாதிக்கப்படுறதுக்கு அரசாங்க நிவாரணம் கொடுக்கும்போது வருஷம் பூரா உங்களை கட்டி அழுகுறமே அதுக்கு கொடுக்கற நிவாரண நிதி தான் அது ஓ சரி வரதட்சணையா பணம் அது என்ன உங்க வீட்டுல ஒரு ஜாமானே கிடையாத தட்டு முட்டு பாத்திரம் பீரோல் எல்லாத்தையும் எங்கள்ட்ட இருந்தே வாங்குறீங்க சுயமா என்ன வாங்குறீங்க இந்தா இருமா நீ எதுக்குமா கிரைண்டர் கொண்டு வர எதுக்கு கிரைண்டர் கொண்டு வர மாவாட்டி சாப்பிட எங்க வீட்ல என்ன ஆட்டக்கல் இல்லாம அரைஞ்சி நீ கிரைண்டர் கொண்டு வர உங்களுக்கு ஆட்ட வலிக்குதுன்னு கிரைண்டர் கொண்டு வர அதுல ஆட்டா கை எதுக்கு மிக்ஸி கொண்டு வர எங்க வீட்ல என்ன அம்மிக்கல் இல்லாம அரைஞ்சி மிக்ஸி கொண்டு வர அதெல்லாம் உங்களுக்கு அரைக்க வலிக்குது மிக்ஸி கொண்டு வர எதுக்கு கட்டில் கொண்டு வர எங்க வீட்ல படுத்து தூங்க பாய் இல்லாம பரதேசியா வந்து நீ கட்டில் கொண்டு வர நீ ஒய்யாரமா ஏறி படுத்துக்கிறதுக்கு கட்டில் கொண்டு வர என்ன உனக்கு பயமா இருக்குமே நாங்க வந்து துணைக்கு படுத்துக்கிறோம் அதானமா நாங்க செய்யற வேலை பாவிங்களா ஆனா உண்மையிலே சொல்லணும் வாழ்க்கையில இந்த காதல்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல உண்மையான அன்பு நீங்க சொன்னீங்க அம்மா கிட்ட வந்து உண்மையிலே இன்னைக்கு அம்மாவையும் மகனையும் பிரிக்கிறோம் சத்தியமா அந்த வார்த்தையை நிறைய இடத்துல பதிவு பண்ணாதீங்க எங்களுக்கும் மாமியாரை ஒதுக்கி வைக்கணும்னு ஆசை எல்லாம் கிடையாது நாங்களும் நாங்களும் எங்க அம்மாவோட நாங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இது நாங்க வந்து காசு கொடுக்க வேணாம்னு சொல்றோமா ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன் நடுவர்களே மனைவிக்கு தெரியாம நீங்க ஆரம்பத்திலேயே கொடுக்கறதுனாலதான் நிறைய மனைவிகளுக்கு கோபம் வருது நான் அப்படிதான் கல்யாணம் <laughs> 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 நம்ம பெருசு சொல்லி பழகுங்கிட்டு 
அறந்தாங்கில வந்து கேட்டு பாருங்க அறந்தாங்கிலேயே பேர் அழகி நான் தானே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆமா பஸ்டாண்ட எழுத்து மூடிட்டாங்க அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அப்ப அவங்க அறந்தாங்கில நிலைமை நினைச்சு பாருங்க சும்மா இருங்க அப்படி அறந்தாங்கில எந்த படத்துக்கு நான் போனது இல்ல திருச்சி கல்யாணம் பண்ணி வந்தேன்ல அப்பயும் எந்த படத்துக்கு நான் போனது இல்ல திடீர்னு ஒரு நாள் என் ஃப்ரெண்ட் போன் பண்ணி நிஷா ஒரு தடவை பாகுபலி படத்துக்கு போயிட்டு வாங்க நான் போன் பண்ணி கேட்டவள்டே திருப்பி கேட்டேன் ஏன் பாகுபலியில ஏதாவது ஸ்பெஷல் இருக்கான்னு அனுஷ்கா ஒன்ன மாதிரியே இருக்கு அந்த படத்தை போய் பாருங்க யாரும் ஓடல நான் மாமா கூட்டிட்டு பாகுபலி படத்துல போய் இதே மாதிரி மைக் செட்டுக்காரர் உட்காந்துருக்க மாதிரி முதல் வருஷத்துல உட்காந்து படத்தை பாத்தீங்க அந்த படத்தை நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்களா ஆமா எல்லாரும் பாத்தீங்களா பாக்கலன்னா கவடப்படாதீங்க வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை விஜய் டிவில பாருங்க வார வாரம் நாங்க போட்டு சாவடிப்போம் பாகுபலி படத்துல போய் முத வருஷத்துல உட்காந்து அப்படி சீனை பாத்துட்டு இருந்தாங்க அதுல ஒரு சீன் வரும் அனுஷ்கா அரஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படியே அந்த அம்மா கப்பல்ல ஏற போகும் கப்பல் தடுமாறும் கதாநாயகி கீழே விழ போகும் உடனே கதாநாயகன் மனசு தாங்காம அப்படி கை வைப்பாரு அந்த கை மேல ஏறி அனுஷ்கா போச்சு அந்த சீன் அப்படி ஒரு கிளாப்பு தேட்டர்ல அந்த சீன் முடிஞ்சிச்சுன்னா என் திரும்பி எங்க வீட்டுக்கார பார்த்தேன் அவர் கேட்டார் என்னம்மானார் இந்த படம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகும்போது இதே மாதிரி நீங்கள் படி மேலே கை வச்சுப்பீங்களாம் நான் உங்கள் கை மேலே ஏறி போவேனா எப்படி இருக்கும் அவர் திரும்பி என்னை பார்த்து நான் எப்படி இருப்பேன் நீ ஏறி போயிடுவ நீ ஏறுறதுனால நான் போயிடுவேன்னார் அதெல்லாம் முடியாது நான் ஏறியே ஆவேன் அவன் கடுப்பாயிட்டான் தே அது தேவ சேனை நீ கோயில் யானை வாடி பேசாம வீட்டுக்கு என்ன சொன்னாரு கோயில் யானை முன்னே போயா கோயில் யானைன்னு சொன்னாரு சொல்லிட்டாரு காட்டி அணைக்கும் கோயில் யானைக்கு வித்தியாசம் தெரியாத மனுஷன் அப்படிலாம் சொல்லாதனே உண்மையிலே சொல்றேன் நடுவரவர்களே இங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் நிஜமா சொல்றேன் பெண்கள் அழக பார்த்து என்னைக்குமே நேசிக்க மாட்டாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய அன்பு தம்பிகளுக்கு நான் ஒரே விஷயம் சொல்றேன் நமக்கு வரப்போற பொண்டாட்டி நயன்தாரா மாதிரி இருக்கணும் அமிதா மாதிரி இருக்கணும் அனுஷ்கா மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு கடைசி வரைக்கும் அவன் நமக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு நினைச்சு பாருங்க எல்லா முகமும் உங்க கண்ணுக்கு அழகா மட்டும் தாங்க தெரியும் ஆனா பெண்கள் நாங்க என்னைக்கு அழக பார்க்க மாட்டோம் புருஷன் எப்படி இருந்தாலும் அவன் தான் நமக்கு உலகம்னு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்கல்ல அந்த நம்பிக்கை தாங்க காதல் அந்த காதல் தான் நீங்க போயிட்டு <laughs> 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 நினைச்சுங்க <laughs> <laughs> மறுக்க <laughs> 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 என்னைக்குமே <laughs> 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 பெண்கள் பெண்களை மதிச்சவங்க தான் அந்த நாட்டில் உருப்பிட்டுருக்காங்க பெண்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்லி எங்கள் பாருங்கள் அந்த எங்கள் அம்மா பாருங்கள் அப்படி வயசான காலத்தில் கூட இந்த பணியில் கூட அப்படி எட்டி உங்கள் முகத்தை பார்த்து எங்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்லுவாங்கன்னு நம்பி உட்காந்துருக்காங்க ஏமாத்திட்டீங்க பெண்கள் மட்டும் கைத்திட்டு கடைசி ஒரு தடவை ஆனால் இதுகிட்ட கைத்திட்டு வாங்கிறதுக்குள்ளே இவங்க எனக்கு ஒரு கிட்னி பெயிலியர் ஆயிரும் போல சார் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆயிடுச்சு சர
கண்டிப்பாக பெண்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டும் காரணம் இந்த உலகத்திலேயே பெண்களுடைய தியாகம்தான் மதிக்க மதிக்கத்தக்க தியாகம் என்று சொல்லி நீங்க பெண்களுக்கு தான் தீர்ப்பு சொல்லணும் சொல்லி தான் ஆகணும் என்று சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்பு உண்மையிலே அவ்வளவு அழகா ரசிச்ச நீ நிகழ்ச்சியை வந்து இவ்வளவு அழகா கொண்டு போன நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பெரிய பெரிய நன்றி கூறி அத்தனை ரசிகர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நிகழ்ச்சி கொடுத்த மஞ்சுநாதன் அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க